വെൽക്കം ബാക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ പി എസ് സിയുടെ മൂന്നും നാലും ചാപ്റ്റർ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം മൂന്നാം ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫാം ആനിമൽസിൽ പെറ്റ് ആനിമൽസിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് തുടങ്ങാം ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് കമന്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് വിവിധ ആനിമൽസിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്നുകൂടെ കാണാം ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എ ബി സി ഓൺലി എ ഓൺലി അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത്തരത്തിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചോദ്യമാണ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഏഴ് പർപ്പസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തന്നെ ഓണറിന് അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രീഡിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ പെർഫോമിംഗ് ആനിമൽസിനെ കൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടാതെ ഇൻഷുറിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളവ് പോകുന്ന സമയത്ത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടാതെ മെട്രോ ലീഗൽ കേസസ് വലുതും ഉണ്ടായാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈസൻസിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ചെയ്തു വരുന്നത് അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ബ്രാൻഡിങ് ടാഗിങ് ടാറ്റോയിങ് ഇയർ നോച്ചിങ് ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോണ്ടേഴ്സ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോണ്ടേഴ്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് റീസെന്റ് ആൻഡ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ാണ് ബ്രാൻഡിങ് ബ്രാൻഡിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാറിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഓൺ ദ സ്കിൻ ഓഫ് ദ ആനിമൽ ആനിമലിന്റെ ശരീരത്തിൽ പൊള്ളൽ ഏൽപ്പിച്ച് സ്കാർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ബ്രാൻഡിങ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ടൈ റീജിയനിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മിൽക്കിംഗ് സൈഡിലാണ് ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റിന്റെ പേര് ബ്രാൻഡിങ് അയേൺ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഓഫ് ബ്രാൻഡിംഗ് ആണുള്ളത് ഹോട്ട് അയോൺ ബ്രാൻഡിംഗ് കെമിക്കൽ ബ്രാൻഡിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രീസ് ബ്രാൻഡിംഗ് ഹോട്ട് അയോൺ ബ്രാൻഡിംഗ് കെമിക്കൽ ബ്രാൻഡിംഗ് ഫ്രീസ് ബ്രാൻഡിംഗിൽ ഏറ്റവും വേദന കുറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീസ് ബ്രാൻഡിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനയുള്ള മെത്തേഡ് ഹോട്ട് അയോൺ ബ്രാൻഡിംഗ് ആണ് ഹോട്ട് അയോൺ ബ്രാൻഡിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പൊള്ളലേൽക്കുകയും പിന്നീട് പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്ത് രോമം മുളയ്ക്കുന്നില്ല ആയതിനാൽ അവിടെ ഒരു കറുത്ത മാർക്ക് അവശേഷിക്കുന്നു ഹെയർ വിൽ നോട്ട് ഗ്രോ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഓർ ഹെയർ വിൽ നോട്ട് ഗ്രോ ഇൻ ദ ബ്രാൻഡഡ് റീജിയൻ ഇതൊരു പെർമനന്റ് ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് ആയിട്ട് ഹൈഡിൽ അവശേഷിക്കുന്നു ബ്രാൻഡിംഗ് എന്താണെന്നായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം കെമിക്കൽ ബ്രാൻഡിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസിന്റെ പേരാണ് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റിക് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡിംഗ് അയോൺ കോസ്റ്റിക് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ്യൽ മുക്കി തൈ രീതിയിൽ പൊള്ളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കെമിക്കൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ നടത്തപ്പെടുന്നത് കെമിക്കൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കെമിക്കലിന്റെ പേര് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കോസ്റ്റിക് സോഡ ആൻഡ് കോസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫ്രീസ് ബ്രാൻഡിംഗ് എന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നും വരാവുന്നത് ഫ്രീസ് ബ്രാൻഡിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും വേദന കുറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഓഫ് ബ്രാൻഡിംഗ് ഫ്രീസ് ബ്രാൻഡിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീസിംഗ് ഏജന്റ് പൊള്ളിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീസിംഗ് ഏജന്റ് രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ഐസ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയാണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ
ലിക്വിഡ് നൈട്രജന് അറ്റ് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പൊള്ളൽ ഏൽപ്പിച്ച ഭാഗത്ത് ഇവിടെ രോമം വരികയും എന്നാൽ വരുന്ന രോമത്തിന് വെളുത്ത നിറവുമായിരിക്കും ഹെയർ വിൽ ഗ്രോ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ബട്ട് വിൽ ബി വൈറ്റ് ഇൻ കളർ അപ്പോൾ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം വരാവുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ഫ്രീസ് ബ്രാൻഡിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളേർഡ് ഹൈഡ് ഉള്ള അനിമൽസിൽ പോസിബിൾ അല്ല ടാറ്റൂയിങ് ടാറ്റൂയിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇംപ്രിന്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്രിന്റിംഗ് പ്രിന്റിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസിംഗ് വെജിറ്റബിൾ ഇങ്ക് നമ്മൾ ഇംപ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പച്ച കുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ പിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഇങ്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കളർ വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ചെറിയ അനിമൽസിലാണ് ഇത് ചെയ്തു വരുന്നത് കാഫിലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വരുന്നത് ദൻ കൂടാതെ റാബിറ്റ്സിലും ഇപ്പൊ റാബിറ്റ്സിലും കാഫിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ചെവിയുടെ ഉൾഭാഗത്താണ് ഇത് ചെയ്തു വരുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അനിമലിനെ അടുത്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കൂടാതെ പിഗ്മെന്റഡ് സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ കളേർഡ് സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിൽ ഇതൊരിക്കലും പോസിബിൾ ആകുന്നില്ല ടാറ്റോയിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇംപ്രിന്റിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ സ്കിൻ ഇൻസൈഡ് ദ ഇയർ ടാറ്റോയിങ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഇൻസൈഡ് ദ ഇയർ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ടാറ്റോയിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റിന്റെ പേര് ടാറ്റോയിങ് ഫോർസപ്സ് ആണ് ടാറ്റോയിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റിന്റെ പേര് ടാറ്റോയിങ് ഫോർസപ്സ് അടുത്തതായിട്ടാണ് ടാഗിങ് ടാഗിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ മെറ്റൽ കൊണ്ടോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടാഗ് ടാഗിങ് ഫോർസപ്സിന്റെ സഹായത്താൽ ചെവിയുടെ ഉൾവശത്ത് അപ്പർ എഡ്ജിലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ടാഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടാഗിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സെൽഫ് പിയേഴ്സിംഗ് ടൈപ്പും നോൺ പിയേഴ്സിംഗ് ടൈപ്പ് സെൽഫ് പിയേഴ്സിംഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സാധാരണഗതിയിൽ സ്വർണ്ണക്കടയിലൊക്കെ പോയി കാത് കുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടാഗിങ് ഫോർസപ്സിൽ തന്നെ ദ്വാരമുണ്ടാക്കി ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ നോൺ പിയേഴ്സിംഗ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ദ്വാരമുണ്ടാക്കി പിന്നീട് ടാഗിങ് ഫോർസപ്സ് കൊണ്ട് ടാഗ് ഇടുന്ന രീതിയാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് സെൽഫ് പിയേഴ്സിംഗ് ടൈപ്പ് ഫോർസപ്സ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് പിക്സൽ കാണുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇയർ നോച്ചിങ് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇയർ നോച്ചിങ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പിക്സ് പിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഇയർ നോച്ചിങ് എന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വി ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെവിയുടെ എഡ്ജസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റിന്റെ പേരാണ് നോച്ചിങ് ഫോർസെപ്സ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്സ് ചിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോണ്ടേഴ്സ് എന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോണ്ടേഴ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ പെറ്റ് ആനിമൽസിനാണ് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാം ആനിമൽസിനും വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എഫ് ഐ ഡി ടെക്നോളജി ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ആർ എഫ് ഐ ഡി ടെക്നോളജി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഇതൊരു പെർമനന്റ് മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് റീസെന്റ് ആൻഡ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ആണ് പെറ്റ്സിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എഫ് ഐ ഡി ടെക്നോളജി ആണ് അതിന്റെ അബ്രീവിയേഷൻ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആർ എഫ് ഐ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റിന്റെ പേരാണ് ഹൈപ്പോഡേർമിക് നീഡിൽ ഹൈപ്പോഡർമിക് നീഡിലിന്റെ സഹായത്താലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്സ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇയറിലാണ് അത് ചെയ്തു വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ചെവിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിന്റെ 
വിങ് ബാൻഡ് സാധാരണഗതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വിങ് വെബിലാണ് ഡയോൾഡ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വിങ് വെബിലാണ് വിങ് ബാൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ബാൻഡ് എന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ബേർഡ്സിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇതിൽ നമ്പേഴ്സും ലെറ്റേഴ്സും ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കോഴിയുടെ കാലിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ളത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അഡൾട്ട് ചിക്കനിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ലെഗ് ബാൻഡ് എന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ബിങ് ബാഡ്ജസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ വലിയ ബേർഡ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അഡൽറ്റ് ബേർഡ്സിൽ ഫ്ലൈ ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്സിലാണ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നത് പ്രത്യേകത കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം ഉണ്ടാകും വിങ് ബാഡ്ജുകൾക്ക് ദൂരത്ത് നിന്ന് പോലും നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് അതിൽ നിന്നും കാണാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജ് ഇൻ കാറ്റിൽ കാറ്റിലിന്റെ ഏജ് തീരുമാനിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക നാല് കാരണങ്ങളാണ് ഏജിങ് ആനിമൽസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ഒന്നാമത്തേത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ആനിമൽ ഫിക്സിംഗ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ആനിമൽ ഡോസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദൻ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ഏജ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് പശുക്കളെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് റേറ്റ് വില തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടാതെ റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വയസ്സ് തീരുമാനിക്കാൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഏജിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ഏജ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പശുവിന്റെ ഏജ് നിർമ്മി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് രണ്ടാമത്തേത് ടെൻഡീഷൻ മൂന്നാമത്തേത് ഹോണറിംഗ് ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് ടെൻഡീഷൻ ആൻഡ് ഹോണറിംഗ് ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പ്രായം രണ്ടാമത്തേത് ടെൻഡീഷൻ പല്ലിലെ എണ്ണം നോക്കിയുള്ള തീരുമാനം മൂന്നാമത്തേത് ഹോണറിംഗ് കൊമ്പിലെ വളയങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടെൻഡീഷൻ ടെൻഡീഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ടീ തോൺ മൗത്ത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ടീ തോൺ മൗത്ത് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡെൻഡീഷൻ പിയറൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് യങ് ആനിമൽസിനെയും ഓൾഡ് ആനിമൽസിനെയും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യങ് ആനിമൽസ് വളരെ അലർട്ട് ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ക്യുക്ക് മൂവിംഗ് ആയിരിക്കും ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് കോട്ട് ആയിരിക്കും കൂടാതെ മൂവ്മെന്റ് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും ഓൾഡ് ആനിമൽസിൽ ജോയിൻസും ഒക്കെ ലൂസ് ആയിരിക്കും കൂടാതെ ബ്രോക്കൺ മൗത്ത് ആയിരിക്കും ഓൾഡ് ആനിമൽസിൽ ഏജിങ് കാറ്റിൽ ബൈ ഡെൻഡീഷനില് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കാരണം ഓരോ പ്രായത്തിലും കൃത്യമായിട്ട് വരേണ്ട പല്ലിന്റെ എണ്ണവും പോവേണ്ട പല്ലിന്റെ എണ്ണവും ഓൾറെഡി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് അതിന്റെ ജനറ്റിക് ക്വാളിറ്റി ആണ് എല്ലാ കൗവിന്റെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല്ലിന്റെ എണ്ണം നോക്കി നമുക്ക് വയസ്സ് നിർണയിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പല്ലിന്റെ എണ്ണം നോക്കി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ വയസ്സ് നിർണയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻസിസാസിന്റെ എണ്ണമാണ് ആദ്യമെടുക്കുക കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ ചീക്ക് ടീത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏജ് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എണ്ണമെടുക്കുന്നത് ഇൻസിസേഴ്സ് ആണ് ഇൻസേഴ്സിലെ പല്ലിന്റെ എണ്ണമാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുക അതിനുശേഷം കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ചീക്ക് ടീത്ത് നോക്കുന്നു പെർമനന്റ് ഡെന്റൽ ഫോർമുലയും ടെമ്പററി ഡെന്റൽ ഫോർമുലയും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ടെമ്പററി ഡെന്റൽ ഫോർമുലയിൽ ടെമ്പററി ടീത്ത് ഇരുപതെണ്ണമാണ് പശുക്കളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ പെർമനന്റ് ടീത്ത് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ടെമ്പററി ഡെന്റൽ ഫോർമുല ടു ഇൻറ്റു ഐ സി പി എം എം ബൈ ഐ സി പി എം എം ആണ് ഡെന്റൽ ഫോർമുല അതിൽ ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ത്രീ സീറോ ഫോർ സീറോ ത്രീ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ടെമ്പററി ഡെന്റൽ ഫോർമുല പെർമനന്റ് ഡെന്റൽ ഫോർമുല ആണെങ്കിൽ സീറോ സീറോ ത്രീ ത്രീ ഫോർ സീറോ ത്രീ ത്രീ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകൾ പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ഇതാണ് സീറോ സീറോ ത്രീ സീറോ ഫോർ സീറോ ത്രീ സീറോ ട്വന്റി അതാണ് ടെമ്പററി ഡെന്റൽ ഫോർമുല പെർമനന്റ് ഡെന്റൽ ഫോർമുല സീറോ സീറോ ത്രീ ത്രീ ഫോർ സീറോ ത്രീ ത്രീ രണ്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കനൈൻ ടീത്ത് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കനൈൻ ടീത്ത് നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ഇല്ല കനൈൻ ടീത്ത് പശുക്കൾക്ക് ഇല്ല പശുക്കളിൽ ഇല്ലാത്ത പല്ലിന്റെ പേര് കനൈൻ ടീത്ത് ആ
അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ എല്ലാ പെർമനന്റ് ഇൻസസേഴ്സും ഉണ്ടാകുന്നു അഞ്ചു വയസ്സാവുന്ന സമയത്ത് ചാർട്ട് നോക്കൂ രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര വയസ്സാകുമ്പോൾ ടെമ്പററി ഇൻസിസേഴ്സ് മാറി പെർമനന്റ് ഇൻസിസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും സെൻട്രൽ ഇൻസിസേഴ്സ് മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ സെൻട്രോ ലാറ്ററൽ ഇൻസിസേഴ്സ് പെർമനന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും നാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ പെർമനന്റ് ലാറ്ററൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അഞ്ചു വയസ്സാകുമ്പോൾ പെർമനന്റ് കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഞ്ചു വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ പെർമനന്റ് ഇൻസിസേഴ്സും ഉണ്ടാകും ആറ് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ പെർമനന്റ് ഇൻസിസറിന്റെ തീരുമാനം സെൻട്രൽ ഇൻസിസറിന്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോൾ സെൻട്രോ ലാറ്ററലിന്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നു എട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ പെർമനന്റ് ലാറ്ററലിന്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നു ഒൻപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ പെർമനന്റ് കോർണേഴ്സിന്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയും പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോൾ എല്ലാ പല്ലുകളും തീരുമാനം വന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പെർമനന്റ് ഇൻസിസറുമുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫുൾ മൗത്ത് അഥവാ അഞ്ചു വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ഫുൾ മൗത്ത് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ പെർമനന്റ് ഇൻസിസേഴ്സും പശുവിന്റെ വായിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഫുൾ മൗത്ത് അത് അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക പെർമനന്റ് ഇൻസിസേഴ്സ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ വയസ്സ് അഞ്ചായോ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷീട്ട് ടീത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആറ് പെയർ ഓഫ് ചീക്ക് ടീത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പെയർ ഓഫ് ചീക്ക് ടീത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം പ്രായം അഞ്ചായി എന്ന് എല്ലാ ചീക്ക് ടീത്തും മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാകും പത്ത് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പല്ലുകളും തീരുമാനം വന്ന് പെർമനന്റ് പല്ലുകൾക്ക് തീരുമാനം വന്ന് പല്ലെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഗമ്മേഴ്സ് അഞ്ചു വയസ്സാകുമ്പോൾ ഫുൾ മൗത്ത് കണ്ടീഷനും പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഗമ്മേഴ്സും ആയിട്ടുണ്ടാകും എട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അനിമൽസിനെ എഴുതിട്ട അനിമൽസ് എന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയ പശുക്കളെ ബ്രോക്കൺ മൗത്തോട് അനിമൽസ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് എട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അനിമൽസിനെ എഴുതിട അനിമൽസ് എന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയ അനിമൽസിനെ ബ്രോക്കൺ മൗത്തഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹോൺറിൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതാണ് ഉത്തരം ഹോൺ പ്രസവത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടും കാവിങ്ങിന് ശേഷവും അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസവത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാവിങ്ങിന് ശേഷമോ ഹോൺ കട്ടിയായി വീണ്ടും നീളം വെക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു സമയത്താണ് ഹോൺ റിങ്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹോണിൽ ഒരു വളയം പോലെ കട്ടിയിലുള്ള വളർച്ച നമുക്ക് കാണാം അതാണ് ഹോൺ റിങ് ആയിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഓരോ ഹോൺ റിങ്ങും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓരോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ആയതിനാൽ ഫസ്റ്റ് കാവിങ്ങിന്റെ ഏജ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ എത്ര പ്രായമായി പശുക്കൾക്ക് എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ പശുവിന്റെ കൊമ്പിൽ രണ്ട് വളയം കണ്ടുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം രണ്ട് കാവിങ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്രോസ് ബ്രീഡ് കാവിന്റെ പിബേർട്ടി ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര വയസ്സാണ് നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തീരുമാനിക്കാം രണ്ട് വയസ്സിൽ ആദ്യത്തെ ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ വന്നുവെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും അതായത് മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും ഒന്നാമത്തെ പ്രസവം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം നടക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത കാവിങ്ങിന് ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവശ്യമായി വരുന്നു അപ്പോൾ നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആണ് പ്രായം പശുവിന് അപ്പൊ രണ്ട് കൊമ്പിൽ രണ്ട് വളയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് അല്ലെങ്കിൽ നാലേകാൽ വയസ്സായിരിക്കും ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് റെസ്ട്രൈൻമെന്റ് ഓഫ് അനിമൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് റെസ്ട്രൈൻമെന്റ് ഓഫ് അനിമൽസ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക റെസ്ട്രൈനിങ് മീൻസ് കീപ്പിംഗ് ആനിമൽ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ ആനിമൽ സേഫ്ലി ആൻഡ് പ്രോഫ്ലി പ്രോപ്പർലി റെസ്ട്രൈനിങ്
റസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്തൊക്കെയാണ് റസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യകതകൾ എന്ന് പത്ത് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ജനറൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു ഗിവ് മെഡിസിൻ കണ്ടക്ടിംഗ് സർജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക് കാസ്ട്രേഷൻ വാക്സിനേഷൻസ് ക്ലീനിങ് ഫീഡിംഗ് ബ്രീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സിബിഷൻസ് ഷൂയിങ് ആൻഡ് മിൽക്കിംഗ് ഓഫ് കൗസ് പത്ത് പോയിന്റ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കുക പർപ്പസ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് സാധാരണഗതിയിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള റസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് കൺട്രോളിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഈ കാണുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേസൽ സെപ്റ്റത്തിൽ തമ്പ് ഫിംഗറും ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിന്റെയും സഹായത്താൽ അമർത്തി പിടിച്ച് കഴുത്ത് പൊക്കി പിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേം കൺട്രോളിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് നേസൽ സെപ്റ്റം ഹോൾഡിംഗ് ദ നേസൽ സെപ്റ്റം ടെമ്പററി മെത്തേഡും ഷോർട്ട് ടേം മെത്തേഡിലുള്ള ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് റെസ്ട്രൈനിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ഹോൾഡിംഗ് ഇൻ ദ നേസൽ സെപ്റ്റം യൂസിംഗ് തമ്പ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ സാധാരണയായിട്ട് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്വിപ്മെന്റ്സുകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാൾട്ടേഴ്സ് രണ്ടാമത്തേത് ബുൾ ഹോൾട്ടേഴ്സ് മൂന്നാമത്തേത് നോസറിംഗ് നാലാമത്തേത് മസിൽ ഇതിൽ ഹോൾട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഹെഡ് റെസ്ട്രൈൻമെന്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് പശുക്കളിലും കുതിരകളിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വസ്തുവാണ് ഹാൾട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് റെസ്ട്രൈൻമെന്റിന്റെ ബുൾ ഹോൾഡേഴ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ ബുൾസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേസൽ സെപ്റ്റത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കയർ കെട്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് നോസ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്കിൽ ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മൂക്ക് കയർ ഇടുന്നത് അതുപോലെ ഒരു റിങ് പ്രത്യേകിച്ചും കോപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ റിങ്സ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കടിയേൽക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നായകളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കടിയേൽക്കാതിരിക്കാനും പശുക്കുട്ടികളിൽ കൂടാതെ പശുക്കളിൽ മുറിവ് പറ്റുന്ന സമയത്ത് അത് നക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മണ്ണ് തിന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു മസിൽസ് എന്നത് സ്ട്രോപ്പ് എന്നത് കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് റെസ്ട്രൈനിങ് ആണ് നോ സ്ട്രോപ്പ് ഹെഡും നെക്കും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് ക്രാഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വോൾ ബോഡി റെസ്ട്രൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടാതെ അനിമൽസിന് ഇഞ്ചുറീസിന്റെ സമയത്തും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ സമയത്തും മൊത്തമായി ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനും തൂക്കി നിർത്താനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്രാഡിൽ മൗത്ത് ഗാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് വായ പരിശോധിക്കാനും കൂടാതെ നമ്മൾ സ്റ്റൊമക് ട്യൂബ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഗ്യാസ് പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റൊമക് ട്യൂബ് കടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും നേരിട്ട് ഇന്റെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്തുമാണ് മൗത്ത് ഗാക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോർ ലിംബ് ഓഫ് കാറ്റിൽ മുൻകാലുകൾ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് മുൻകാലുകൾ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കയറെടുത്ത് ഫ്രണ്ട് ലിംബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാലുകളുടെ കനോൺ റീജിയനിലാണ് കെട്ടുന്നത് ഓർത്തുവെക്കുക ഫോർ ലിംബ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കനോൺ റീജിയൻ ആണ് കുളമ്പിന് തൊട്ട് മുകളിലായി കാണുന്ന റീജിയൻ ആണ് കനോൺ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി പാർട്സ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കി വെക്കുക കനോൺ റീജിയനിലാണ് കെട്ടപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം ഏതു കാലാണോ ഉയർത്തേണ്ടത് ആ കാലിന്റെ കനോൺ റീജിയനിൽ ഒരു ഊരാ കുടുക്കിട്ട് കെട്ടി കയറിന്റെ അടുത്ത അറ്റം പശുവിന്റെ പുറത്തു കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് തോൾ ഭാഗത്തിന് കഴുത്തിന് പുറകിലായിട്ട് വരുന്ന തോൾ ഭാഗത്തിന് മുകളിലൂടെ ഇട്ട് താഴത്തേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതു കാലാണോ ഉയർത്തേണ്ടത് ആ കാൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണാം അടുത്തതായിട്ട് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈൻ ലിംബ് ഓഫ് കാറ്റിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് പോളുടെ സഹായത്താൽ ഏതു കാലാണോ ഉയർത്തേണ്ടത് ആ കാലിന്റെ പിൻവശത്തും ഏതു കാലാണോ ഉയർത്തേണ്ടാത്തത് ആ കാലിന്റെ മുൻവശത്തു കൂടെയുമാണ് പോള് കടത്തിവിടുന്നത് ഇപ്പൊ സ്ട്രോങ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പോളാണ് ടു ഹൈൻ ലിമിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ക്രോസ് ആകൃതിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് മിൽക്കിങ്ങിന്റെ സമയത്ത്
anticoquicker, milk man rope, adder kinch, and the rope above the fetlock region. Add to the world body restraining of animal. Sheridan asakalam, Motamitam restrain chain the remainder to the method on a world body restraining of animals. Another world body restraining in a ubiquina technique in a parana casting. Method of restra restraining, world body restraining in a parana parana casting, pinot method on a tranquilization another. World body restraining in a vehicle and the method on a casting, tranquilization. Casting Sadarna Gadil, Pashukale and Bioi Carola, and the tranquilization wild animals in Aim, Matu, not a Suvil Kana animals in Aim, and a Vaini Vigale, Nindrik and Venditana Sadarna Gadil, tranquilizing agents, Bioi Carola. Nurbandamai Padichuakega, throwing the animal onto the ground, securing its feet and head. The revolve body method of restraining in a casting in the Vilikana. Casting render either on a Sadar Nagadile, Pashukalil Chayar Lother, Roos Methodum, Alternative Methodum. What are the Savishes of Sahajangal Matra Mana, Sadar Nagadil casting Chayar Lother, Pradana Matum, Surgical Operations, Special Examinations, Shoeing in the Sametha. Shadikenda, Pradana Petta, Moon Point, Namakibadona, Kana. Casting in a Munodi item, the Shampandra to Manikur Munodi item, the Rubanda item, fasting chay the Rikanam. Pandra to Manikur Munodi item, the Rubanda mime, fasting chay the Rikanam. Minimum eight meter diameter in Chutala area, I decam, tearing it to Kenda there. Tearing it to the Salatan Rubanda mime bedding, provided chay the Rikanam. We use the Samet the Parikel Kadrikan, I Tavisha Matla Sajigar Nangal, the Rubanda mime chay the Rikanam. Nali could the Sahaikal under Norapu Vertuga. Kuda de, we do the Samet the Sradika and the Kari Midana. Sadar Nagadil casting chicken the Samet there. A podium chay and the right side lake and a casting chay and the Orthuka. Right side lake and a casting chay and the there. Karanam, Roman, left side lay the nal. Enal, Garbani Atla Pashuina, Uri Karana Shalam casting chay the there. In case casting chay and the Avsaram Verga Yanangil. Left side lake and a casting chay and the there. Karanam. Uterus right side lana ulada. But pregnant Iric in the Sametha, left side lake cast a game, Allah the Sametha, right side lake a mana, cast a chay and other. Rose method of casting, Anna Aditha method, Idina Ita, etimeter Nila Mulla, Uru, Kaya Redata Adam, or running out at a combil fixer chay no, Adrishesham, moon half hitch over Anna Dukana. Moon half hitchulana de conada, first around the neck, second around the chest, and third around the abdomen in front of the udder in cow and scrotum in bull. Moon half hitchulana rose method will apply to the first around the neck, second around the chest, and third around the abdomen in front of the udder in cow and scrotum in bulls. Okay. Namal uh Talil fixeno, Randamate, Karatun Chutta Metata, Korta de Kuno, Munamate, Chest region letter Korta de Kuno, Nalamate, Pashukal Anangle, Adarna Munvashatum, Kala Anangle, Scottatin Munvashum Itana Korta, Poragot of Velikana Sameta, Animal Crouch Che game, Sink Che game, ground lake game chayino, we in the Sameta Adatha method an alternative method of casting. Alternative method of casting is Namaka Pandar and Meter Nila Mulla, Urukaira and Avisham, Kosoda Valifamula Kaira Vana and the Sarem. Adam Namal Kaitin de Bagatu Gude, Kaira de Maddivasha Mitte, Rendu Vasha taking cross here Pedagana Chay another. Adit the crossing, cow wind and neck in the Thal Bagat, which at Protection Brisket in the Bagat, which are the crossing Chay game. Purgalota, cross a the Data, Munkaligal the Purgaluda Data, Loin Regional. Vecheta, Randamate, cross a jay game, pinna da tarte kedata, adder and divash the gudeo, a lengil, cardal yan angle scotta the divish the ludeo, for a gota, for the kedakayumana, chay another. Add the crossing in the brand of brisket region in, random the crossing in the brand of loin region lana, chay a pet another. Rand crossing on a alternative method of casting it, where another. 
എന്നിട്ട് പശുവിനെ പുറത്ത് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രൗച്ച് ചെയ്യുകയും താഴത്തേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു പശുക്കൾ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കയറിന്റെ മധ്യഭാഗം കഴുത്തിന് മുകളിലൂടെ ഇട്ട് മുൻകാലുകളുടെ മുൻവശത്ത് ബ്രിസ്കറ്റിൽ വെച്ച് ആദ്യത്തെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം മുൻകാലുകളുടെ പുറകിലൂടെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് ലോയൻ റീജിയനിൽ സെക്കൻഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അഡറിന്റെ ഇരുവശത്ത് കൂടെ പുറത്തേക്കിട്ട് പുറകുവശത്തൂടെ വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ തന്നെ കൈകാലുകൾ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ട്രാൻകുലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ട്രാൻകുലൈസേഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വളരെയധികം വീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെറോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിന്റെ കൺട്രോളിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നെർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻകുലൈസേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ട്രാൻകുലൈസേഴ്സ് അഥവാ നെർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആണ് മയക്കുമരുന്നാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ സൂ അനിമൽസിനെയും എലിഫൻസിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻകുലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മതം പൊട്ടിയ ആനയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സൂ അനിമൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗണ്ണിന്റെ പേരാണ് ക്യാപ്ചർ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവഴി ക്യാപ്ചർ ഗണിന്റെ സഹായത്താൽ മരുന്ന് നിറച്ച സിറിഞ്ച് മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് അതിന് മയക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് ട്രാൻകുലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾ ബോഡി റെസ്റ്റൈൻമെന്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് കാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തേത് ട്രാൻകുലൈസേഷൻ അത്രയുമാണ് മൂന്നും നാലും ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതേക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാ ഭാഗവും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാം വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്